ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ ബീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളേറ്റിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അത്യാവശ്യകത എന്താണ് എന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അതായത് ഓവത്തിൻ്റെയും സ്പേമിൻ്റെയും ഹെൽത്തിനും പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ വൈകല്യങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ മുച്ചിറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൈകല്യങ്ങളടക്കം വരും ഇനി ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന് ഫോളിക് ആസിഡിനെ ഫോളേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അതിൻ്റെതായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോളേറ്റ് കഴിക്കുക അതായത് ഇലക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ കടല പയർ പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ മാക്സിമം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോളേറ്റിൻ്റെ കുറവ് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് വിറ്റാമിൻ ബി കൂടിയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനാണ് മെതേൽ ഫോളേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രൂപം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഫോളിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കണ്ടുവരുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്കാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എല്ലാവരും ഫോൾ മീതേൽ ഫോളേറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ